ప్రేక్షకులకు నచ్చాలి కొందరు మంచి కథను చెత్త అనే ప్రేక్షకులు ఉంటారు కొందరు మంచిగా ఉంటే మంచిగా ఉందని చెడ్డగా ఉంటే చెత్త అని గుర్తించి చెత్తగా ఉందని చెప్పేవారు ఉంటారు కొందరు చెత్తను కథను కూడా బాగుంది అనేవారు ఉంటారు మీరు ఆ కోవకే చెందితే అలాంటి కథను నచ్చుతారు అంటే అది ప్రేక్షకులకు నచ్చదు అదే గురు వ్యాసగారి లాంటి వారి వద్ద నేర్చుకున్న రైటర్స్ తీసుకోవాలి సి డెడికేటెడ్ రైట ఎంత అంకితమై పనిచేసే రైటర్ అయితే బాగానే ఉంటుంది కానీ నాలెడ్జీ ప్రొఫెషనల్ కాకపోవడము మల్టీ టాలెంటెడ్ కాకపోవడము వల్ల సినిమా సాదా సీదాగా ఉంటుంది శిక్షణ లేకపోవడం కూడా మైనసే ది ప్రొఫెషనల్ రైట ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అయితే కథనం బాగానే ఉండొచ్చు కాన్సెప్టే బాగా ఉండకపోవచ్చు ఏ డెడికేటెడ్ ప్రొఫెషనల్ రైట అంకిత భావంతో పనిచేసే ప్రొఫెషనల్ రైటర్స్ కథలు యాభై శాతం సక్సెస్ అవుతాయి ఫ్లాప్ స్టోరీస్ ను బేరీజ్ వేసుకుని మరుసటి మంచిగా రాయడానికి ప్రయత్నిస్తారు తోచవచ్చు తోచకపోవచ్చు అందుకే గ్యారంటీ సక్సెస్ చెప్పలేము కానీ ఆవరేజ్ గా ఉంటుంది పది శాతం సక్సెస్ గ్యారంటీ ఉంటుంది ఎఫ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ రైట వీళ్ళు కాస్త ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు సక్సెస్ స్టోరీ కావచ్చు లేకపోతే పరమ చెత్త కథ కావచ్చు జి డెడికేటెడ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ రైట వీళ్ళ కథతో సినిమా తీస్తే మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది హెచ్ గురు వ్యాస పరాశర బట్టర్ వద్ద శిక్షణ పొందిన గురువు గారిచే ఉత్తీర్ణత పత్రము పొందిన రచన విద్యార్థులను నియమించుకోండి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాకు కథను అందిస్తారు లేదా ఆ రైటర్ కథలో నేను ముందరి రైటర్ నాలెడ్జ్ పాఠంలోని విషయాలపై ప్రశ్నలు వేయండి సమాధానాలను చెప్పగలిగితే అతడు రైటర్ గా పని కోస్తాడు సమాధానములను చెప్పలేకపోతే అతడు వేస్ట్ ఇంకా మరిన్ని వివరాలకు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కోర్సు లో చేరండి సెలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్టర్ ఎయిట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యాక్టర్ థియరీ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అడ్వాన్స్ యాక్టింగ్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లర్న్ ఫ్రమ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ నటీనటులను ఇతర సాంకేతిక నిపుణులను ఎంపిక చేయాలి నటీనటులను ఎంపిక చేసేటప్పుడు స్టార్డమ్ నటీనటులను చేయాలా కొత్త వాళ్లను బుక్ చేయాలా అనుకుంట అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కోర్సు లో సరండి ఒకవేళ కొత్త నటీనటులు తీసుకుంటే వారి నటన సామర్థ్యమును పరీక్షించాలి చాలా మంది ఆడిషన్ కొరకు ఎన్టీఆర్ గారి దాన వీర సూరకర్ణ సినిమాలోని ఏమంటివి ఏమంటివి అని డైలాగును కంఠస్థం చేసుకుని ఆ డైలాగును టకాటకా చెప్పేస్తారు లేదా మరి ఏదైనా ఒక సినిమాలోని డైలాగులను చెప్పుతారు అంతా మాత్రాన వాళ్లకు యాక్టింగ్ వచ్చినట్లు భావించవద్దు భావించవద్దు సినిమా అన్నాక ఎన్నో రకాల సన్నివేశాలు డైలాగులు ఉంటాయి అలాంటప్పుడు స్వయంగా పాత్రను ఆకలింపు చేసుకుని నటించాలి అంటే నట శిక్షణ పొంది అనుభవము ఉన్న నటుడికి ఆ సామర్థ్యము ఎక్కువగా ఉంటుంది శిక్షణ లేక స్వీయ జీవితంలో జరిగిన సంసీన్లతో పొందిన అనుభవమును బట్టి చేసే నటుడు సంపూర్ణ నటన చేయడం కష్టము ఎందుకంటే సినిమాలో వచ్చే సీన్లు అన్ని ఆ నటుడి జీవితంలో వచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఆ నటుడి నిజ జీవిత అనుభవము పరిమితమైనది ఆ పరిమిత అనుభవముతో పరిమిత పాత్రలను మరియు పరిమిత నటనను చేయగలుగుతాడు చేయగలుగుతాడు వన్ ఒకవేళ శిక్షణ పొందిన నటుడు అయితే సంపూర్ణ చేయగలుగుతాడు శిక్షణకు అనుభవము తోడు అయితే ఇంకా ఎక్కువ నైపుణ్యముగా నటించగలుగుతాడు అందుకే దర్శకుడికి కాస్త యాక్టింగ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి కావున ఈ క్రింద కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా యాక్టింగ్ థియరీ వివరించబడింది ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ టు యాక్ట్ పంచ అభినయములు మరియు చతుర్విధాభినయ సాధనములు సాధనములు నట శిక్షణ ఆవశ్యకత పరిచయం సినిమాలు మనిషి జీవిత సామాజిక విధానాలను ప్రతిబింబిస్తాయి మనిషి జీవితంలో భావం ఉద్వేగం అనుభూతి స్థితి చర్యలు మిళితమై ఉంటాయి సినిమాలోని పాత్రల ద్వారా వీటినే నటులు అభినయించాల్సి ఉంటుంది ఈ క్రింద నట శిక్షణ గురించి వివరించడం జరిగింది జరిగింది పంచ అభినయములు అయిన భావం ఉద్వేగం అనుభూతి స్థితి 
చర్యలు వీటిని చతుర్విధాభినయాల సహాయంతో నటించాలి చతుర్విధాభినయ సాధనములు అంటే ముఖజాభినయ సాధనము వాచికాభినయ సాధనము శరీరాభినయ సాధనము ఆహార్యభినయ సాధనము సధానము భావాలను ఉద్వేగాలను అనుభూతులను స్థితులను చర్యలను ఈ చతుర్విధాభినయాల ద్వారా వ్యక్తపరచాలి డా వ్యాస ఆధునిక అభినయ రీతి ఆవిష్కరణ మొత్తం అభినయాలను డా రామానుజపురం వ్యాస పరాశర బట్టర్ గారు ఐదు రకముల అభినయములు ఉన్నట్లుగా కనిపెట్టి పంచ అభినయాలు గా వర్గీకరించారు వర్గీకరించారు అవి ఓపినియన్ భావ అభినయం అమోషన్ ఉద్వేగ అభినయం ఫీలింగ్ అనుభూతి అభినయం స్టేటస్ స్థితి అభినయం యాక్టివిటీ చర్య అభినయం ఇప్పటి వరకు నవరసాలు నటిస్తే చాలు అనుకున్నారు కానీ నవరసాలు అనేవి ఒక ఉద్వేగ అభినయం మాత్రమే ఇవ్వబడిన సన్నివేశాన్ని విశ్లేషించి ఈ పంచ అభినయాలను గుర్తించి అభినయించడం ద్వారా ఆ పాత్రకు పూర్తి స్థాయి న్యాయం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఉద్వేగ స్థాయిలు ఉద్వేగ రకాలు మరియు యాక్షన్ మరియు రియాక్షన్లను పరిగణలోకి తీసుకుని నటించినప్పుడు మాత్రమే సరైన నటన అవుతుంది లేదంటే ఓవర్ యాక్షన్ లేదా అండర్ యాక్షన్ అవుతుంది రియాక్షన్ రియాక్షన్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అవి ఏమిటి అన్న విషయంపై కూడా డా రామానుజపురం వ్యాస పరాశర బట్టర్ గారు విస్తృత పరిశోధన చేసి అడ్వాన్స్ థియరీ యాక్టన్ అనే గ్రంథాన్ని రచించారు ఈ గ్రంథంలో పంచ అభినయాల గురించి వివరంగా వ్రాశారు నూతనంగా పరిశోధనాత్మకంగా ఆవిష్కరించబడిన ఈ పంచభినయాల శిక్షణ పొందకుండా కేవలం స్వబుద్ధితో స్వానుభవంతో నటించే వ్యక్తులు పూర్తి స్థాయిలో ఈ భావాలను ఉద్వేగాలను అనుభూతులను స్థితులను చర్యలను చతుర్విధాభినయాలలో ప్రదర్శించలేకపోవచ్చు పోవచ్చు నట శిక్షణ ముఖ్యాంశాలు భావం ఒక పాత్రకు దానికి ఎదురైన సంసీన్ల పరిస్థితుల మరియు ఇతర అంశాల వల్ల కలిగే అనుభవం నుండి ఒక భావం పుడుతుంది పుడుతుంది భావ రకాలు ఒకటి వ్యక్తులకు సంబంధించినవి టూ సమాజ సంబంధించినవి త్రీ సంప్రదాయాల సంబంధించినవి ఫోర్ రాజకీయాల సంబంధించినవి ఉద్వేగాలు ఉద్వేగాలు భరతముని నాట్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ఎనిమిది రసాలు శృంగార రసం హాస్య రసం కరోనా రసం రౌద్ర రసం వీరనక రసం భయనక రసం బీభత్స రసం అద్భుత రసం తర్వాత కాలంలో అభినవ గుప్తుడు శాంత రసంతో కలిపి మొత్తం తొమ్మిది రసములు అని సిద్ధాంతీకరణ చేశారు వీటినే నవరసాలు అంటారు స్థితి ఒక పాత్ర గాయపడినప్పుడు ఉండే స్థితి ఎలా ఉంటుంది జ్వరం ఉపవాస స్థితి నిద్ర మత్తు తాగిన మత్తు స్థితి రకములు ఫోర్ ఫోర్ అనుభూతి పంచేంద్రియాల జ్ఞానంతో మనసుకు కలిగే సుఖ దుఃఖ లా భావనలు ఆనంద బాధ మధురం పరవశం ఉత్సాహం మొదలైన వాటిని అనుభూతి అంటారు ఫైవ్ ఫైవ్ చర్యలు చర్యలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అవి భౌతిక పరమైన చర్యలు మానసిక పరమైన చర్యలు వన్ భౌతిక పరమైన చర్యలు టూ మానసిక పరమైన చర్యలు అసహించుకోవడం ప్రేమించడం సంకోచించడం మొదలైనవి చతుర్విధాభినయాలతో ఆయా చర్యలను నటించాలి నటించాలి మూడ్ నటీనటులు పాత్ర పోషణ పూర్తి అయ్యే ఆ పాత్రకు సంబంధించిన లక్ష్య సాధనను దృష్టిలో ఉంచుకుని సన్నివేశంలోనికి పాత్ర ప్రవేశించినప్పుడు లేదా మరియు ఉపస్థితిలో ఉన్నప్పుడు లేదా మరియు నిష్క్రమించేటప్పుడు ఆ పాత్ర మూడ్లో ఉండాలి యాక్షన్ రియాక్షన్ సమానంగా ఉన్నప్పుడే ప్రేక్షకుడు అది నిజం అని నమ్ముతాడు 
భయంకరమైన ప్రదేశాన్ని అందమైన ప్రదేశాన్ని తన రియాక్షన్ ద్వారా తెలియపరచాలి ఈ రియాక్షన్లు ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి నటులతోటి పాత్రలతో సమన్వయం తదితర మొదలైన అనేక నటనాంశాలలో శిక్షణ పొందాలి పాత్ర పాత్రోచిత నటన ఇందులో అధమాభినయము అతి అభినయము ఉత్తమాభినయము మొదలగునవి కనుక నటులు ఎప్పటికప్పుడు నవీకరణ చెందుతున్న అంశాలను నేర్చుకుంటూ నిత్య విద్యార్థిలా ఉండాలి చతుర్మిద అభినయ సాధనములు ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టమ్ చతుర్మిద అభినయ సాధనములు ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టమ్ టూల్స్ ఒక పాత్ర పోషణ చేసేటప్పుడు ఈ నాలుగు రకముల అభినయము సాధనములలో అన్నింటినీ గాని కొన్నింటినీ గాని ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది పూర్తి స్థాయి పథాము నాకు స్కిల్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కోర్స్ లో చేరింది అలా అనుభవం లేకపోయినను ఫీల్ అవ్వకుండానే చాలా సులువుగా నటించుటకు ఆధునిక నట సిద్ధాంత గ్రంథకర్త వ్యాసగురు గారిచే ఆవిష్కరించే ఆధునిక నైపుణ్యాలతో ఉద్వేగ అభినయ రీతి అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ ఆఫ్ యాక్టమ్ అమోషన్స్ మరియు ఆధునిక పద్ధతులతో భావ అభినయ రీతి స్థితి అభినయ రీతి అనుభూతి అభినయ రీతి మరియు చర్య అభినయ రీతి అడ్వాన్స్ మిథడ్స్ ఆఫ్ యాక్టమ్ ఒపీనియన్ స్టేటస్ ఫీలింగ్ అండ్ లాక్టవటీస్ కోర్సులలో చేరండి భావ అభినయము భావ రకములు ఒకటి వ్యక్తిగత భావములు రెండు వృత్తిగత భావములు మూడు మత సంబంధిత భావములు నాలుగు ఆత్మ సంబంధిత భావములు వ్యక్తిగత భావములలో సహజ భావములు సాధారణ భావములు రకములు ఉంటాయి వాక్యం డైలాగ్ పలికేటప్పుడు వత్తి పలకడం సాగదీసి పలకడంలో వివిధ రకాల భావ వ్యక్తీకరణ జరుగుతుంది ఉద్భిత భావములు అనుభవాలతో వచ్చే భావములు దృశ్యోద్భిత అనుభవాలు శ్రవణోద్భిత అనుభవాలు పఠనోద్భిత అనుభవాలు ఊహాజనిత భావములు ఉద్వేగ జనిత భావములు స్థితి జనిత భావములు అనుభూతి జనిత భావములు విషాద భావము సంతోష భావము కోప అనుభూతి నుండి విరోధ భావము చర్యాజనిత భావములు పై భావములన్నింటి కారణంగా గుణము అలవాట్లు వ్యక్తిగత పరిసర సామాజిక సంప్రదాయ రాజకీయ ప్రపంచ మరియు విశ్వ భావముల మరియు పరిస్థితుల ప్రభావముచే ఒక వ్యక్తిలో స్థిరంగా నిలిచిపోయిన భావములనే అతడి స్వభావము అంటాము ఆయా అనుభవముల ఫలితమును బట్టి ఆయా పనులపై ఒక భావము ఏర్పడుతుంది కోపభావము విచార భావము ఆనంద భావము ఆందోళన భావము ఆశ్చర్య భావము పరాక్రమ భావము కామ భావము అసహ్య భావము పొడుతుంది సాధారణ పరిస్థితిలో సాధారణముగా మాట్లాడే ఒక విధానము ఉంటుంది కాని వారి వారి స్వభావాలను బట్టి పాత్ర భావోద్వేగాలను లేదా అనుభూతులను లేదా స్థితిగతులను మాటల్లో వ్యక్తము చేయు రీతులు విధానములు పద్ధతులు తీరులు మరియు శైలుల గురించి నటీనటులకు తెలిసి ఉండాలి అలాంటి నటులను ఎంపిక చేయాలి మూడ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇలా కొన్ని రకాములుగా మెట్లాడుతారు మాట్లాడుతారు వృత్తిగత భావములు వివిధ రకముల వృత్తులు చేయువారు తమ వృత్తిని నిర్వహించే క్రమములో ఏర్పరచుకునే భావములు మరియు వ్యక్తీకరణ విధానములను కొన్నింటిని ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణములు ఇవ్వబడ్డాయి డైలాగ్ మరియు కొన్వర్సేషన్ భాషణ మరియు సంభాషణ పాత్రల కూతలు కేకలు మాటలు అన్ని శబ్దము ద్వారానే వ్యక్తము చేస్తారు శబ్దోత్పత్తి చేసే కళాకారునికి ఆ శబ్దాన్ని ఏ అక్షరాలతో ఎలా పలకాలో తెలియాలి మత సంబంధిత భావములు ఆరాధనా భావము భక్తి భావము 
ఆధ్యాత్మిక భావము ఆత్మ సంబంధిత భావములు ఇలాంటి అనేక భావాలను చతుర్విధాభినయాల ద్వారా ఎలా నటించాలో అడిషనల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ లో చేరండి ఫైవ్ ఫైవ్ ఆర్టమ్ ఆఫ్ అమోషన్స్ ఉద్వేగాభినయము నవరసాలు హాస్యము శృంగారము కరోనా రౌద్రము భయానకము బీభత్సము అద్భుతము వీరము శాంతము వీటిని నటించడమునే ఉద్వేగాభినయం ఉద్వేగాభినయము అంటారు వన్ ఉద్వేగ స్థాయిలు ఈ ఉద్వేగాలలో తక్కువ ఎక్కువ స్థాయిలుంటాయి టూ ఉద్వేగ రకాలు ఉద్వేగాలలో ఉండే రకములను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటే దానికి తగిన స్థాయిలో ఉద్వేగమును ప్రదర్శించాలి లేకపోతే అండర్ యాక్షన్ లేదా ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుంది త్రీ త్రీ సంయుక్త ఉద్వేగాలు ఒకే సమయంలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్వేగాలు ఏకకాలంలో కలిగినప్పుడు అదే ఏకకాలంలో నటించాలి నటించాలి ఫోర్ మిశ్రమ ఉద్వేగాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెంట వెంటనే వచ్చే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్వేగాలు ఇంకా వివరంగా అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ ఆఫ్ యాక్టంగ్ అమోషన్స్ అనే కోర్సులో చేరి నేర్చుకునండి నేర్చుకోనండి యాక్టింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ స్థితి అభినయము స్టేటస్ ఆకర్ డ్యూ టు బర్త్ కోర్స్ పుట్టుకతో వచ్చే స్థితిలు అంగ మానసిక వైకల్యము ఉదా చెవిటి మూగ కుంటి బ్రూడ్డి మొదలగునవి స్టేటస్ అకర్ డ్యూ టు అట్మాస్ఫియర్ కాజ్ స్టేటస్ అకర్ డ్యూ టు టైమ్ స్టేటస్ అకర్ డ్యూ టు సిచ్యువేషన్ కాజ్ యుద్ధాలలో భయానక స్థితి విషాదకర పరిస్థితిలో మనిషికి ఏర్పడే స్థితి స్టేటస్ అకర్ డ్యూ టు టాపిక్ యాక్సిడెంట్ అటాక్ కాజ్ స్టేటస్ అకర్ డ్యూ టు హెల్త్ జవారము అంటూ వ్యాధులు డాగు ఆస్టామల్ లాంటి వ్యాధుల వాళ్ళకలి స్థితి పిచ్చి పట్టిన స్థితి దగ్గు జలుబు పక్షవాతం స్పృహ తప్పితే చేతిని కనత లేదా నొసలు పట్టుకుని స్పృహ తప్పడము తప్పడము స్టేటస్ ఆకర్ డ్యూ టు అపీనియన్స్ అమోషన్స్ స్టేటస్ ఫీలింగ్స్ యాక్టవర్టీస్ ఆటలు లేదా యుద్ధ విన్యాసాలు సర్కస్ విన్యాసాలు వృత్తిగతమైన పనుల వల్ల కలిగే గాయాలు లేదా ప్రాణాపాయము లేదా నడుము విరిగి స్పైనల్ కార్డ్ రోగాల లాంటివి కలిగే స్థితులు స్టేటస్ ఆకర్ డ్యూ టు అపీనియన్స్ అమోషన్స్ స్టేటస్ ఫీలింగ్స్ యాక్టవర్టీస్ ఆటలు లేదా యుద్ధ విన్యాసాలు సర్కస్ విన్యాసాలు వృత్తిగతమైన పనుల వల్ల కలిగే గాయాలు లేదా ప్రాణాపాయము లేదా నడుము విరిగి స్పైనల్ కార్డ్ రోగాల లాంటివి కలిగే స్థితులు స్థితిలు రియాక్షనల్ స్టేటస్ భావకారక స్థితి ఉద్వేగ కారక స్థితిలు స్థితి కారక స్థితిలు అనుభూతి కారక స్థితి చర్య కారక స్థితి ఇంజరీస్ టు ఉడ కాలికి గాయం కత్తిపోటు బుల్లెట్ షాట్ స్పృహ కోల్పోవడం చనిపోవడం ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండడం నడుస్తూ పడిపోవడం పడిలేవడం ఇలా అనేక స్థితిలో ఉంటాయి వివిధ రకముల స్థితిలు అనుభవించిన జనాపకాలు వెంటాడితే వచ్చే స్థితిలు చూసిన దానివల్ల కలిగే స్థితిలు విన్నదాని వలన కలిగే స్థితిలు చదివిన ఊహించిన వాటి వల్ల కలిగే స్థితిలు పక్షవాతము ప్రాణాపాయ ప్రాణాపాయ స్థితి శవస్థితి తూట తగిలి గాయపడ్డ స్థితి కట్టి పడేసిన స్థితి తాగిన మత్తులో ఉన్నట్లు ఇంకా రోగాల ద్వారా ఏర్పడే స్థితులు గాయపడడము నడవలేని స్థితిలో ఉన్నట్లు నిద్రపోతున్నట్లు పరవశములో ఉన్నట్లు మొదలగునవి స్థితి స్థాయిలు మిశ్రమ సంయుక్త స్థాయిలు ఇలాంటి ఎన్నో స్థితులను చతుర్విధాభినయాలలో నటించాలి నటించాలి యాక్టింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అనుభూతి అభినయం ఇవి ముఖ్యంగా రెండు రకములు ఒకటి భౌతిక అనుభూతులు రెండు మానసిక అనుభూతులు పంచేంద్రియాల అనుభూతులు వన్ నయనానుభూతి రెండు శ్రవణానుభూతి మూడు ఘ్రానానుభూతి 
నాలుగు రుచి అనుభూతి ఐదు స్పర్శానుభూతి ప్రియురాలి ప్రియుడి స్పర్శ వల్ల కలిగే పరవశము మంటల్లో కాలిపోవడము కత్తి ఘాట్లు గాయాలు తూట తగలడము మొదలగు అనుభూతులను నటించగలిగే వారిని సెలెక్ట్ చేయాలి చేయాలి శరీర అంతర్గత అవయములకు రోగములు ఒకటి వాంతి రెండు దగ్గు లేదా ఆస్తమా మూడు కడుపులో నొప్పి నాలుగు కాలు బెనికిన నొప్పి ఐదు కాళ్ళు చేతులు నడుము విరిగినప్పుడు ఆరు గాత లేదా ఆయుధ ప్రయోగ పరిణామం ఇలా రకరకాల నొప్పులను ఫీల్ అయినట్లు ఎలా నటించాలో స్థితి అభినయము అనే మరో అధ్యాయములో క్షుణ్ణంగా బోధించబడింది బోధించబడింది ఇతరుల భావముల ద్వారా కలిగే మానసిక అనుభూతులు దీనిని రియాక్షనల్ ఫీలింగ్స్ అంటారు ఇతరులు ఒక వ్యక్తిని చిన్న చూపు చూపు చూస్తే బాధ ఫీల్ అవుతాడు స్వంత ఉద్వేగ ఫలితముగా కలిగే మానసిక అనుభూతులు తనకు వచ్చిన ఉద్వేగ సంసీన్లను మరచిపోకుండా ఉండడము వల్ల జనాపకము వచ్చినప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటాడు అవి ఈ క్రింద ఇచ్చిన టేబుల్ ప్రకారముగా ఆయా ఉద్వేగాలకు ఆయా అనుభూతులు ఏర్పడుతాయి అనుభూతులు ఉద్వేగం బడా సాడ్ ఎదుపు క్రై కోకో మ్యాంగ రోడ్ర మ్యాంగ హింగ్ ఫియర్ భాయ్ పదార్థం ఫియర్ ఆనందం హ్యాపీ నవాదం లాఫింగ్ ఆశ్చర్యం సర్ప్రైజ్ తన్మయత్వం చెందడం ఎక్సైటెడ్ సంఘరం రోమాన్స్ రతి డూయింగ్ రోమాన్స్ అసహ్యం హేట్ అసహించుకోవడం అత్రతే ఉత్సాహము ఎంతూసియాజం విరనాకం ఎనర్జీ షో నిశ్శబ్దం సైలెన్స్ మృదువుగా మాట్లాడటం ఇతరుల ఉద్వేగ ఫలితముగా కలిగే మానసిక అనుభూతులు స్వంత మానసిక స్థితి వల్ల కలిగే మానసిక అనుభూతులు పిచ్చి ఉన్మాదము మానసిక వికలాంగులకు కలిగే అనుభూతులు నిరాశ నిస్పృహ ఆందోళన వల్ల కలిగే బాధ అనే మానసిక అనుభూతి ఇతరుల మానసిక స్థితి వల్ల కలిగే మానసిక అనుభూతులు తను చేసే చర్యల వల్ల కలిగే మానసిక అనుభూతులు ఇలా అనుభూతుల రకాన్ని బట్టి మరియు అనుభూతి స్థాయిని బట్టి చతుర్విధాభినయ సాధనాలతో వ్యక్తపరచాలి ఇంకా మిశ్రమ సంయుక్త అనుభూతులు ఉంటాయి ఫ్యాక్టంగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చర్య అభినయము ఇవి ముఖ్యంగా రెండు రకములు ఒకటి భౌతిక చర్యలు రెండు మానసిక చర్యలు భౌతిక చర్యలు దినకృత్యాలు చదవడం చర్యలు పగ ప్రతీకార చర్యలు స్నేహము ప్రేమ సంబంధిత చర్యలు నిరుద్యోగ చర్యలు బ్రహ్మచారి చర్యలు డబ్బు సంపాదన చర్యలు పేరు వివాహితుల చర్యలు జీవన చర్యలు ఆరోగ్య రక్షణ చర్యలు వృద్ధాప్య చర్యలు అలవాటు చర్యలు అభిరుచుల చర్యలు అభిప్రాయ చర్యలు లక్ష్య సాధన చర్యలు గుణ సంబంధిత చర్యలు పరిశోధన మొదలగువి ప్రొఫెషనల్ వృత్తిపరమైనవి ఒకటి పోలీసు మార్చ్ మరియు సెల్యూ టూ బస్ కండక్టర్ త్రీ డాక్టర్ నాలుగు లాయర్ డవోషనల్ భక్తిపరమైనవి రిలీజియస్ మత సంబంధమైనవి ఒకటి పూజారి చేసే పూజా ప్రక్రియ తంతు హరిదాసు ఫకీర్ సాధువు సాధారణ చర్యలు ఆరోగ్య రక్షణ చర్యలు సామాజిక చర్యలు రాజకీయ చర్యలు దైవిక చర్యలు ఉంటాయి ఫోర్ స్పిరిచువల్ ఆత్మ సంబంధమైనవి ఇంకా వృద్ధాప్య చర్యలు అలవాటు చర్యలు చాలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీ చర్యలలో రకాలు వ్యక్తిగతంగా కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి వాటిని మేనరిసం అంటారు ఉదా గోర్లు కొరకడం చప్పట్లు కొట్టడం చిటిక వేయడం జెంట్స్ క్రాఫ్ట్ సర్దుకోవడం మానసిక చర్యలు జీవిత ఆలోచన జ్ఞాపకము ధ్యానము దైవ ప్రార్థన ఊహించడము భ్రమించడము కుట్రలు కుతంత్రాలు అసూయ ప్రేమించడము ఆలోచన జ్ఞాపకము ధ్యానము ఊహించడము సంకోచించడము అనుమానించడము అనుమానించడము రియాక్షనల్ చర్యలు స్వయం భావ ఉద్వేగ స్థితి అనుభూతి చర్య కారక చర్యలు భావకారక చర్య 
ఉద్వేగ చర్య కారక చర్య స్థితి కారక చర్య అనుభూతి కారక చర్య చర్య కారక చర్య ఇంకా అనేక చర్యలు ఉన్నాయి వివరంగా తెలుసుకోవాలి అడ్వాన్స్ సరింది ఉద్వేగ స్థితి అనుభూతి మరియు చర్యల వల్ల కలిగే ప్రతిస్పందన అభినయము ఉదా ఇతరులు కోపము కలిగించే మాట మాట్లాడము లేదా పని చేసినప్పుడు అతడిని కొట్టడము చంపడము మొదలగునవి ఇంకా చర్య రకములు స్థాయిలు మిశ్రమ చర్యలు సంయుక్త చర్యలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ స్పందన మరియు ప్రతిస్పందన రియాక్షన్ యాక్షన్ కి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అంతే ప్రాధాన్యత రియాక్షన్ కు ఉంది వితౌట్ రియాక్షన్ దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ యాక్షన్ హీరో విలన్ ను గుద్దుతాడు నిజానికి హీరో గుద్దడు అయితే విలన్ దెబ్బ తగలకున్న తగిలినట్టు అది కూడా హీరో ఎంత బలంగా కొడితే అంత బలంగా తగిలినట్టు రియాక్షన్ చేస్తేనే హీరో చేసిన యాక్షన్ కు అర్థం విలువ ఉంటుంది హీరో మెల్లగా గుద్దాడు విలన్ బాగా తగిలినట్టు రియాక్షన్ ఇస్తే అది ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుంది బాగా గుద్దినప్పుడు కొంచెం రియాక్షన్ ఇస్తే అది అండర్ యాక్షన్ అవుతుంది తగు విధంగా సమపాలుగా రియాక్షన్ ఇస్తే అది యాక్షన్ అవుతుంది రియాక్షన్ టు పంచభినయాలు ఉదా వాడు నన్నే మోసం చేస్తాడా ఇంకా నుంచి వాడితో మాట్లాడకూడదు అనే నిర్ణయము ఆత్మీయుడిని చంపినప్పుడు దానికి కరోనా రసంలో ఏర్చి తరువాత రౌద్ర రసంలో వాడి అంతు చూస్తా కోర్ట్ ఇలా కరోనా రసము మరో క్షణములో రౌద్ర రసమును నటించాలి యాక్టివిటీ చర్యకి రియాక్షన్ ఉదా అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య కింద పడబోయినప్పుడు ఆపుకోవడం రియాక్షన్ ఫైట్ సన్నివేశంలో పంచ్లకు కిక్కులకు రియాక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ ఎం మాస్ ఏ యాక్సిలరేషన్ ఎంత బాలంగా కొట్టాడో అంత బాలంగా రియాక్షన్ ఇవ్వాలి రియాక్షన్ టు ప్లేస్ ఆ ప్రదేశములు ఏవీ నటుని కనుల ముందు ఉండవు అయినప్పటికీ వాటిని చూసినట్లు రియాక్షన్ చేయడం రియాక్షన్ టు థింగ్ ఫోర్ రియాక్షన్ టు యానిమల్స్ ఫైవ్ రియాక్షన్ టు అట్మాస్ఫియర్ సిక్స్ రియాక్షన్ టు నేచర్ సెవెన్ రియాక్షన్ టు టైమ్ ఎయిట్ రియాక్షన్ టు టాపిక్ నైన్ రియాక్షన్ టు మెమరీ అండ్ ఇమాజినేషన్ టెన్ రియాక్షన్ టు సిచ్యువేషన్ ఎలెవెన్ రియాక్షన్ టు పొజిషన్ సంయుక్త మరియు మిశ్రమ భావములు ఉద్వేగములు స్థితులు అనుభూతులు మరియు చర్యలు మిశ్రమ భావములు ఉద్వేగములు స్థితులు అనుభూతులు మరియు చర్యలు సంయుక్త భావములు ఉద్వేగములు స్థితులు అనుభూతులు మరియు చర్యలు మల్టీ యాక్షన్స్ ఇవి రెండు రకములు అవి వన్ మిశ్రమ బహుళ అభినయములు టూ సంయుక్త బహుళ అభినయములు అభినయములు కొంపౌండ్ మల్టీ యాక్షన్స్ మిశ్రమ బహుళ అభినయములు మిశ్రమ బహుళ అభినయములు ఒక షాట్ లో లేదా ఒక డైలాగులో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అభినయములను ఒక దాని తర్వాత మరొక అభినయమును ప్రదర్శించడం then any exchange of opinions emotions status feelings and activity and to tantru complex multi action samyukta bahula abhinayamulu eka kalamulo rendu leda antakante ekkuva abhinayamulu cheyadam bhavo to bhav భావయుక్త స్థితి ఒపీనియన్ టు స్వరం ఉన్న స్థితిలో భావం చెప్పడం త్రీ భావనుభూతి ఒపీనియన్ భావోద్వేగాలు భావములను మరియు ఉద్వేగములను కలిపి ఏకకాలములో వ్యక్తపరచబడితే వాటిని భావోద్వేగములు అంటారు తనను ప్రేమించిన ప్రియురాలు ప్రేమికుడు మరొకరిని పెళ్లి చేసుకుంది కున్నాడు అప్పుడు ప్రియుడికి ప్రియురాలికి ఏడ్పు వస్తుంది ఈ క్రింది డైలాగు చెప్తాడు చెప్తాడు చెప్తుంది టూ 
భావ యొక్క స్థితి ఒపీనియన్ టు స్థదస్వరం ఉన్న స్థితిలో భావం చెప్పడం త్రీ భావనుభూతి ఒపీనియన్ టు ఫీలింగ్ ఫోర్ హావ భావములు ఒపీనియన్తో యాక్టివిటీ ఇలా ఇరవై ఆరు రకముల సంయుక్త బహుళ అభినయములు ఉంటాయి ఎంటై ఎలెవెన్ మూడ్ ఎంట్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంటైర్ సినిమా మూడ్ ప్రవేశ ఉపస్థితి నిష్క్రమణ మరియు సినిమా ఆద్యంతం పంచర్ అభినయ యాక్షన్ రియాక్షన్ కౌంటర్ యాక్షన్ Nokshya Sitri Karana Shetramu Field of Short, Entry, Existence, Exit, Entry and Existence, Entry and Exit, Exit and Entry, Existence and Exit, Entry and Existence and Exit, Existence and Exit and Entry, Exit and Entry and Existence. Existence Mood మనిషికి ఏదైనా భావము లేదా ఉద్వేగము లేదా స్థితి లేదా అనుభూతి లేదా చర్యలలో అదే పనిగా వాటిని కొనసాగిస్తూ ఉండటం పరకాయ ప్రవేశం సినిమా ప్రారంభం నుండి ఆ పాత్ర యొక్క భావము లేదా ఉద్వేగములను ఆ పాత్రధారి పంచభినయాల ద్వారా కంటిన్యూగా నటించాలి పాత్రధారి ఆ పాత్రలోనికి ముందు తన వ్యక్తిత్వాన్ని తన మనస్తత్వాన్ని పేరు ఊరు విద్యను ఉద్యోగాన్ని సంబంధ బాంధవ్యాలను మరచిపోయి ఏ ఊత్రిలిసే అయ్యి అప్పుడే పుట్టిన జీవివలే తటస్థంగా మారి పాత్ర యొక్క మనస్తత్వము విద్య ఉద్యోగం సంబంధ బాంధవ్యాలను తనవిగా భావించి అభినయించాలి దెన్ న్యూట్రలైజేషన్ థియరీ అంటరు మరి కొందరు పరకాయ ప్రవేశం అంటారు సినిమాలో మూడ్ లో ఉండటం అంటే ఒక పాత్ర యొక్క మూడ్ లో ఉండడం లేదా ఒక యాక్షన్ స్పందన లో ఉండటం లేదా రియాక్షన్ ప్రతిస్పందన లో ఉండటం ఉద మూడ్ అంటే ఒక పాత్ర ప్రవేశించినప్పుడు ఆ పాత్ర పట్ల ద్వేష భావం ఉంది ఆ పాత్రలో ఉన్నంతసేపు ఉండాలి దృశ్య చిత్రీకరణ క్షేత్రం ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ షోట్ కెమెరా లెన్స్ కటకము ముందు ఉన్నంత వైశాల్య ప్రదేశము చిత్రీకరించబడుతుందో అంత వైశాల్యపు ప్రదేశాన్ని దృశ్య చిత్రీకరణ క్షేత్రం అంటాము ఎంట్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ ప్రవేశం ఉపస్థితి ప్రవేశించి ఉండిపోవడం మరియు నిష్క్రమణ Existence and Exit, Entry and Exit, Exit and Entry, Exit, Entry, Existence, Exit, Entry, Exit. Yela cheyali ani teliyali. Practical Experience Theoretical, Practical Experience, Professional, Theatrical ante stage pai natanaku cinema lo natanaku chala teda untundi. Anduke kontam andi director lu stage artist anagane vaddu antaru. క్రితములో ఓ ప్రముఖ ఆర్టిస్ట్ ను ఓ సినిమాలో వేషమిచ్చి కెమెరా ముందు ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్పడానికి ఒక రోజు గడచింది నాన్ థియరటికల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇమెచ్యూరిటీ విలిటో సినిమా గ్యారంటీగా ఫ్లాపే ఎవరో ఒకరు బార్ ఆర్టిస్ట్స్ ఉంటే మిగతా ఆర్టిస్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకుంటే ఎలా నాన్ థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్స్ ఫ్రీగా నటించడానికి వస్తారు కానీ మీ సినిమాను ఫ్రీ షో అంటే ప్రేక్షకులు రారు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది కదా అని ఆలోచిస్తే ఆ నాన్ థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్స్ పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే కనీసము ఆ సినిమాలోని డైలాగులకు అయిన గురు వ్యాస గారి వద్ద శిక్షణ ఇప్పించండి ఇప్పించండి Amateur practical experience, mainly short films and ETC. Rarely films also, Yedo short leda Yedo cinema lo natin chinanta matra na purti sthai acting wa chinat lo kaadu. Yedo chinna chinna character lo yivu achchu. Performance. Performance. A. Bea Vair, artist pravartana bagunda. Leader. Kachitanga parikshin chali. ప్రవర్తన బాగా లేని వారిని ఆర్టిస్టులను డిస్ట్రబ్ చేస్తారు ఇబ్బంది పెడతారు ముఖ్యంగా లేడీ ఆర్టిస్టులను టార్గెట్ చేస్తారు షూటింగ్ కు లేట్ గా వస్తారు షూటింగ్ గ్యాప్ లో అందుబాటులో ఉండక ఎక్కడో దగ్గర తోటి ఆర్టిస్ట్ తోనో లేదా మొబైల్ ఫోన్ లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటారు ఇలా రకరకాల సమస్యలుంటాయి 
సమస్యలుంటాయి ది డెడికేటర్ డాక్టర్ అంకితంగా పనిచేసే యాక్టర్లు బాగా పనికొస్తారు కానీ లీడ్ రోల్ చేసే యాక్టర్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అయితే వాళ్ళు బార్ ఆర్టిస్ట్స్ అయ్యి అయినా ఉండాలి లేదా శిక్షణ పొందిన వారైనా ఉండాలి లేకపోతే నెత్తిన తడి గుడ్డ వేసుకోవలసినదే సి సి ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ విలు ఎక్కువ క్యాట్లు తినారు సినిమా చిత్రీకరణ నిరాటంకముగా జరుగుతుంది కానీ డిమాండ్ చేస్తారు కానీ నట సామర్థ్యము అతడి నాలెడ్జి శిక్షణ అభ్యాసము అనుభవము పై ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకే నటీనటుల సామర్థ్యము సులువుగా కనిపెట్టేలా సెలెక్షన్ ఓ ఫ్యాక్ట పాఠంలో వివరించాను వివరించాను ది డెడికేటెడ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ల కాంటే మరియు ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ల కాంటే బెటర్ అయినా శిక్షణ లేకపోవడం మైనసే ఏ మల్టీ టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ బెటరే మల్టీ టాలెంట్ అంటే సినిమా క్రాఫ్ట్లలో మిగతా క్రాఫ్ట్లలో కూడా ప్రావీణ్యము ఉంటే ఆ నటుడు మిగతా క్రాఫ్ట్స్తో సమన్వయముతో పనిచేస్తాడు కొందరు హీరోలు ప్రతి క్రాఫ్ట్లలో అనవసరముగా వేలు పెడతారు అంటే జోక్యము చేసుకుంటారు ఈ కారణంగా సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతాయి ఎఫ్ ఎఫ్ డెడికేటెడ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ల దాయిలు మైగటా క్రాఫ్ట్స్ లేలో జోక్యము సెసుకోరు ఒకవేళ చేసుకున్న బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తారు ప్రెఫరెన్ ప్రెఫరెన్స్ ఏ హిమచో యాక్టర్స్ ఫ్రీగా నటించడానికి వస్తారు కానీ నటన రాదు జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా తీసుకోవచ్చు ఇది బార్న్ ఆర్టిస్ట్స్లకు వర్తించాడు ఒకవేళ బార్న్ ఆర్టిస్ట్ పైన సెలెక్షన్ ఓ ఫ్యాక్ట పాఠంలోని విషయములపై ప్రశ్నలు అడగండి చెప్పగలిగితే యాక్టర్ లేకపోతే యాక్టర్ కానట్లే యాక్టర్స్ నట శిక్షణ పొందకుండా ఎటువంటి నట జనానము లేకుండా బార్న్ ఆర్టిస్ట్ కాని నటులు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్స్లుగా పనికి వస్తారు వస్తారు సి యాక్టర్స్ ఇందులో కొంతమందికి యాక్టింగ్ రాకుండానే యాక్ట్గా చెలామని అవుతుంటారు కానీ ఎవరు బార్ నార్టిస్ట్లో ఎవరు అనుభవము ఉన్నవారో చూసి తీసుకోవాలి మిగతా వారు కాళ్ళు పట్టుకున్న అవకాశము ఇవ్వరాదు అలాగే అయితే చెప్పే గతి ది ది స్టాడమ్ యాక్టర్స్ వీళ్ళ రెమ్యూనరేషన్తో ముందే వాచిపోతుంది మర్యాదలలో లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి తేడా వస్తే షూటింగ్ మధ్యలో నుండి వెళ్ళిపోతారు వీళ్లతో సినిమా అయితే హిట్ లేకపోతే ఫట్ అన్నట్లు ఉంటుంది ఓపెనింగ్స్ మాత్రము గ్యారంటీ ఉంటుంది ఏ మత్తిలో మాణిక్యం ఎంత మట్టిలో మాణిక్యము అయినా కాస్త పాలిష్ ఎలా చేయాలో అలాగే ఈ మట్టిలో మాణిక్యానికి కాస్త శిక్షణ అవసరము ఇదంతా బాగా ఆకలింపు చేసుకుని మంచి నటీనటులను పెట్టుకోవాలి ఎఫ్ గురు వ్యాస గారి వద్ద శిక్షణ పొందిన నటులను సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలాంటి నట సిద్ధాంతము తెలిసి మల్టీ టాలెంటెడ్ డిడకేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొఫెషనల్ నటీనటులను ఎంపిక చేసుకోవాలి